அவர்களும் பவனியாக வருகிறார்கள் இந்த உன்னதமான நிகழ்வு மாதா தொலைக்காட்சியில் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படுகிறது விரும்புகிற மக்கள் நீங்கள் மாதா தொலைக்காட்சியின் வழியாகவும் நேரடியாக பார்த்து இந்த சிறப்பு நிகழ்வில் பங்கெடுக்கவும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இப்பொழுது உடனடியாக வருகை பாடல் இந்த பவனிக்கான பாடல் நன்றியின் பாடலானது ஆரம்பமாகிறது பவனியும் தூங்குகிறது
கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழாவை கொண்டாடும் இந்நாளில் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எந்த நாட்டையும் ஆள விரும்பவில்லை நம் இதயத்தை ஆள விரும்புகிறார் எந்த நாட்டையும் பிடிக்க விரும்பவில்லை நம் இதயத்தில் இடம் பிடிக்க விரும்புகிறார் இந்த நிலையான நிரந்தரமான உண்மையான அரசருக்கு நம் இதயத்தில் இடம் கொடுப்போம் அவர் ஆளட்டும் நம் இதயத்தை டுடேஸ் ஃபீஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிங் ரிமைன்சஸ் ஆஃப் த கிரேட் ட்ரூத் தட் கிரைஸ்ட் மஸ்ட் பி இன் சார்ஜ் ஆஃப் அவர் லைஃப்ஸ் தட் வி மஸ்ட் கிவ் ஹிம் சாவரின் ஓவர் அவர் பாடிஸ் அவர் தாட்ஸ் அவர் ஹார்ட் அண்ட் அவர் வில் அன்பு இறை கிறிஸ் அரசு பெருவிழாவை கொண்டாடக்கூடிய இந்த இனிய நாளில் பாடல் குழுவோடு இணைந்து த கிங் ஆஃப் குளோரி காம்ஸ் த நேஷன் ரிஜாய்சஸ் என்கிற பாடலை குதூகலத்தோடு பாடுவோம் புதுப்பிக்கப்பட்ட செங்கை மறை மாவட்ட தலைமை ஆலய புனிதப்படுத்தும் சிறப்பு நிகழ்வு ஆரம்பமாக உள்ளது அன்பு இறை மக்களே நம்முடைய செங்கல்பட்டு மறை மாவட்டத்தினுடைய தலைமை ஆலயம் நம்முடைய யோசேப்பு பேராலயம் தாய் ஆலயம் முதன்மையான ஆலயம் எனவே இந்த நம்முடைய முதன்மையான ஆலயமானது சிறப்பாக புதுப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது இப்பொழுது நம்முடைய பாசமிகு திருத்தந்தையினுடைய இந்திய தூதர் மேதகு லியோபால்து ஜிரல்லி அவர்கள் புனிதப்படுத்துவார்கள் ஹிஸ் எக்ஸலன்சி மோஸ் ரெவரன் லியோபால்து ஜிரல்லி will bless the renovated cathedral of our diocese
our help is in the name of the Lord. Who made heaven and earth. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. God our Father, we praise and thank you for your abounding presence in the world and in our lives. You have given a salvific touch to your presence in the world through the incarnation of your Son, the world made flesh to pitch his tent among us. We have made a humble effort to renovate this cathedral dedicated to Saint Joseph, the patron of our diocese. We dedicate this renovated cathedral to your majesty and pray that you may be worshipped and glorified in it, worthy and at all times. May all those who come here with various petitions of life experience your saving assurance that sustains us in all situations of life. We make our prayer through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Amen. Now, I would like to invite His Excellency, the Apostolic Nuncio, to cut the ribbon. Now, His Excellency will bless the main entrance with the holy water and open the door. Poi padam, edukka kudiya makkal, dayu gurundu, kire vandhi vida anbo daari karo. Karol edipi, irai vane kanandi solvo. Or arpudam ana, pudu pika patte, namudiya pair aliye, sirap sirap nigirvu, kada vulke nandi solvo. Anbu ora vikule. இப்பொழுது பேராலயத்தினுடைய இடதுபுற கதவை நம்முடைய பாசமிக ஆயிரவர்கள் திறந்து வைப்பார்கள் நம்முடைய பேராலயத்தினுடைய இடதுபுற கதவை நம்முடைய பாசமிகு ஆயிர் அவர்கள் திறந்து வைப்பார்கள் ஆலயத்தினுடைய வலதுபுற கதவை நம் மறை மாவட்டத்தினுடைய முதன்மை குரு அருள் பணி அருள்ராஜ் அவர்கள் திறந்து வைப்பார்கள் வலதுபுற கதவை நம்முடைய மறை மாவட்டத்தினுடைய முதன்மை குரு முன்னாள் முதன்மை குரு அருள் பணி அருள்ராஜ் அவர்கள் திறந்து வைப்பார்கள் ஆலயத்தினுடைய இடதுபுற உள் சுவற்றை நம் மறை மாவட்ட தலைமை ஆலயத்தினுடைய அதிபர் அருள் பணி மைக்கேல் ராஜ் அவர்கள் புனித நீரினால் புனிதப்படுத்துவார்கள் ஆலயத்தினுடைய வலதுபுற உள் சுவற்றை அருள் பணி மேத்யூ எபிஸ்கோப்பல் விகார் அவர்கள் புனித நீரால் புனிதப்படுத்துவார்கள் கரங்களை தட்டி கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் இந்த புனிதமான ஆசீர்வாதத்திற்காக அருளுக்காக இந்த மாபெரும் புதுப்பிக்கப்பட்ட பேராலயத்திற்காக இப்பொழுது இந்த திருப்பலிக்கான முன்னுரையானது வாசிக்கப்படும் இறை மக்கள் அனைவரும் ஆலயத்தினுடைய இடது மற்றும் வலதுபுறம் உள்ள நுழைவாயில் வழியாக ஆலயத்திற்குள் செல்வார்கள் அருள் பணியாளர்கள் ஆலயத்தினுடைய முகப்பு வாயில் வழியாக ஆலயத்திற்குள் பவனியாக செல்ல நிற்பார்கள் இப்பொழுது முன்னுரையானது வாசிக்கப்படுகிறது அருள் பணியாளர்கள் பவனிக்காக நிற்கிறார்கள் இறை மக்கள் அனைவரும் ஆலயத்தினுடைய இருபுறங்களில் உள்ள வாயில் வழியாக ஆலயத்திற்குள் வர அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் திருப்பலிக்கான முன்னுரையானது உடனடியாக வாசிக்கப்படுகிறது இயேசுவின் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை புனித யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் இறை வசனம் பதினேழில் நல்ல கொடைகள் அனைத்தும் நிறைவான வரமெல்லாம் ஒளியின் பிறப்பிடமாகி விண்ணக தந்தையிடமிருந்து வருகின்றன அன்புக்குரியவர்களே எல்லா நன்மைகளும் இறைவனிடமிருந்து வருகின்றன இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு செங்கல்பட்டு மறை மாவட்டம் 
சென்னை மயிலை உயர் மறை மாவட்டத்திலிருந்து பிரிந்து இன்று இருபது ஆண்டுகளை நிறைவு செய்வது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது இந்த சிறப்பான வளர்ச்சிகள் அனைத்தும் இறைவனின் கொடை என்பதை நினைத்து மனம் பேருவகை கொள்கிறது கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் நாம் அனுபவித்த இறைவனுடைய பேரன்புக்காகவும் அன்னை மரியாலின் அரவணைப்பிற்காகவும் இந்திய நாட்டின் நம்பிக்கையின் வித்து புனித தோமாவின் பரிந்துரைக்காகவும் நன்றி கூற கூடியிருக்கிறோம் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க கட்டத்தில் நமது திருத்தந்தையின் தூதுவர் மேதகு பேராயர் லியோபால் ஜிரல்லி அவர்களின் உடனிருப்பு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது அவரை நமது ஆயர் நீதிநாதன் ஆண்டகை வரவேற்று இந்த தெய்வீக திருப்பலியை தலைமையேற்று சிறப்பிக்க வரவேற்கின்றோம் நமது மறை மாவட்டம் கண்ட எல்லா வளர்ச்சி பணிகளுக்கும் துணை நின்ற மறை மாவட்ட ஆயர் அருட்பணியாளர்கள் துறவியர் பொது நிலையினர் மற்றும் உபகாரிகள் அனைவருக்கும் நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு இந்த தெய்வீக திருப்பலியில் மன்றாடுவோம் மேலும் இந்நாளில் நமது தாய் திரு அவை கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழாவை கொண்டாடுகிறது இயேசு விரும்பிய இறையாட்சியின் மதிப்பீடுகளான நீதி நேர்மை உண்மை பிறரன்பு ஒற்றுமை பறிவு போன்ற விழுமியங்களை வாழ்வாக்க இந்த தெய்வீக திருப்பலியில் மன்றாடுவோம் இறை மக்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு மாமன்ற கூடாரத்தில் இந்த சிறப்பு திருப்பலியானது நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படுகிறது ஒருவேளை ஆலயத்தில் இடம் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் தயவு கூர்ந்து அனைத்து இறை மக்களும் மாமன்ற கூடாரத்தில் ஒன்று கூடி நேரடியாக இந்த சிறப்பு வழிபாட்டில் பங்கெடுக்க அன்போடு அழைக்கிறோம் இப்பொழுது வருகை பாடலானது ஆர்வமாகிறது இறை மக்கள் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் Thank you. 
இப்பொழுது திருச்சிலுவை புனிதப்படுத்தும் நிகழ்வானது ஆர்வமாகிறது His Excellency will bless the crucifix. The Lord be with you. And, and with your spirit. spirit. Let us pray. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. O Lord, we dedicate to you this crucifix that stands to remind us of the price you have paid for our salvation. May this cross be made holy by your sacred wounds and your precious blood. May all those who venerate this crucifix discover the power and mystery of your crucified love. And may every holy sacrifice of the Mass offer it at the foot of this cross brings us the fruits of redemption that you obtain for us. For you are Lord forever and ever. Amen. Ipurudu, Namadi Pera Yeravergul, Puni the Nirinal, Trichilve, Puni the Patagaragul. Todandu, Varge Padalanadu, Pada Padagradu. I'm 
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Please be seated. இறையேசுவில் என் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே அனைத்துலக அரசராம் கிறிஸ்துவின் பெருவிழாவை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையில் செங்கல்பட்டு மறை மாவட்ட குடும்பம் இங்கே பெருமகிழ்ச்சியோடும் நன்றி உணர்வோடும் கூடி வந்திருக்கிறது கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக இறைவன் நம்மை கண்ணின் மடிபோல காத்து ஒரு நல்ல ஆயனாக வழிநடத்தி இருக்கின்றார் அதற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி கூற நாம் இங்கே கூடி வந்திருக்கிறோம் இந்த மகிழ்ச்சியான உன்னதமான வேளையில நம்முடைய திருத்தந்தையின் இந்திய தூதர் His Excellency, Most Reverend Leopoldo Girelli, the Apostolic Nuncio to India, is here with us. Our Namood Irupadu, Namakka Mikhanda Magitchiyum Pyerumayum Alikinradu. Our Inraikki Namood Irukkarapoludu, ஆண்டவருடைய அருள் வரங்களை நமக்கு மிக சிறப்பாக அவர் வழங்குகிறார் என்பது மட்டுமல்ல நம்முடைய திருத்தந்தையினுடைய அண்மையை அவருடைய உடன் இருப்பையும் இன்றைக்கு அவருடைய பிரசன்னத்தில் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் எனவே இங்கு கூடியிருக்கிற நம் அனைவர் சார்பாக நம்முடைய திருத்தந்தையின் தூதர் அவர்களை நாம் மனமுவந்து வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் யுர் எக்ஸலன்சி அஸ் வி செலப்ரேட் த செலம்னிட்டி ஆஃப் கிரைஸ்ட் த யூனிவர்சல் கிங் the family of the diocese of chengalpet is gathered here with hearts full of joy and gratitude for the abundant blessings that god has showered upon us in the past 20 years the lord has been extremely kind and benevolent to us we thank him for his ever abiding presence we thank him because he has walked with us he has journeyed with us and he has guided us and strengthened us and as we thank god for his ever abiding presence for his guidance we are doubly privileged your excellency to have your presence amongst us your presence is indeed a moment of grace for all of us present here you not only bring down god's blessings upon all present here but you also manifest in a very sublime way the paternal love and solidarity of our holy father pope francis so on behalf of all present here i extend 
very warm welcome to you, Your Excellency, and in a very special way to this cathedral, the Mother Church of the Diocese of Chengalpet. And on behalf of all present here, I request you, Your Excellency, to preside over this Eucharistic celebration. Thank you. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to, to Almighty God, God and, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask the blessed Mary, the Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Thank you. 
Let us pray. Almighty, ever-living God, whose will is to restore all things in your beloved Son, the King of the universe, grant, we pray, that the whole creation set free from slavery may render your majesty's service and ceaselessly proclaim your praise. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Samuel, Irandam Nulirandu Vasagam. அந்நாட்களில் இஸ்ரேலின் அனைத்து குலங்களும் எபிரோனுக்கு வந்து தாவிதிடம் கூறியது நாங்கள் உம் எலும்பும் சதையுமானவர்கள் சவுல் எங்கள் மீது ஆட்சி செய்த கடந்த காலத்திலும் கூட நீரே இஸ்ரேலை நடத்தி சென்றவர் நீயே என் மக்கள் இஸ்ரேலின் ஆயனாக இருப்பாய் நீயே இஸ்ரேலுக்கு தலைமை தாங்குவாய் என்று உமக்கே ஆண்டவர் கூறினார் இஸ்ரேலின் பெரியோர்கள் எல்லோரும் அரசரை காண எபிரோனுக்கு வந்தனர் அரச தாவியது எபிரோனில் ஆண்டவர் திருமுன் அவர்களோடு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார் இஸ்ரேலின் அரசராக அவர்கள் தாவிதை திருப்பொழிவு செய்தனர் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு நன்றி மகிழ்வுடன் ஆண்டு வருது இல்லத்துக்கு போவோம் ஆண்டவரின் இல்லத்துக்கு போவோம் மகிழ்வுடன் ஆண்டு வருது இல்லத்துக்கு போவோம் ஆண்டவரின் இல்லத்துக்கு போவோம் ஆண்டவரது இல்லத்துக்கு போவோ என்ற அழைப்பை நான் கேட்டபோது அக மகிழ்ந்தி ஆண்டவரது இல்லத்துக்கு போவோ என்ற அழைப்பை நான் கேட்டபோது அக மகிழ்ந்தி நெரிசலேமே இதோ நாங்கள் அடியெடுத்து வைத்து உன் வாயில்களில் நிற்கின்றோம் செல்கின்றன இஸ்ரேல் மக்களுக்கு இட்ட 
கட்டளைக்கினங்க ஆண்டவரது பெயருக்கு அவ நன்றி செலுத்த செல்வார்கள் நன்றி செலுத்த செல்வார்கள் அங்கே நீதி வழங்க அரிய நிகழ் இருக்கின்றன அங்கே நீதி வழங்க அரிய நிகழ் இருக்கின்றன கவிதா வீது வீட்டாரின் அரிய நிகழ் தாவீது வீட்டாரின் அரிய நிகழ் அது மகிழ்வுடன் ஆண்டவரின் இல்லத்துக்கு போவோம் ஆண்டவரின் இல்லத்துக்கு போவோம் அது மகிழ்வுடன் ஆண்டவரின் இல்லத்துக்கு போவோம் ஆண்டவரின் இல்லத்துக்கு போவோம் திருத்தூதர் பவுல் கொலோசேருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் சகோதர சகோதரிகளே தந்தையம் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் அவர் இறை மக்களுக்கான ஒளிமயமான உரிமை பேச்சில் பங்கு பெற உங்களை தகுதியுள்ளவர்கள் ஆக்கியுள்ளார் அவரே இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்து தம் அன்பார்ந்த மகனின் ஆட்சிக்கு உட்படுத்தினார் அம்மகனால் தான் நாம் பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பை பெறுகிறோம் அவர் கட்புலனாகாத கடவுளது சாயல் படை பணத்திலும் தலைப்பேறு ஏனெனில் விண்ணில் உள்ளவை மண்ணில் உள்ளவை கட்புலனாகுபவை கட்புலனாகாதவை அரியணையில் அமர்வோர் தலைமை தாங்குவோர் ஆட்சியாளர் அதிகாரம் கொண்டோர் ஆகிய அனைவரும் அவரால் படைக்கப்பட்டனர் அனைத்தும் அவர் வழியாய் அவருக்காக படைக்கப்பட்டன அனைத்துக்கும் முந்தியவர் அவரே அனைத்தும் அவரோடு இணைந்து நிலை பெறுகின்றன திருச்சபையாகிய உடலுக்கு தலையும் தொடக்கமும் அவரே எல்லாவற்றுள்ளும் முதன்மை பெறுமாறு இறந்து உயிர்த்தெழுவோருள் அவர் தலைப்பேறு ஆனார் தம் முழு நிறைவும் அவருள் குடிக்கொள்ள கடவுள் திருவுளம் கொண்டார் சிலுவையில் இயேசு சிந்திய இரத்தத்தால் அமைதியையும் நிலைநாட்டவும் விண்ணில் உள்ளவை மண்ணில் உள்ளவை அனைத்தையும் அவர் வழி தம்மோடு ஒப்புரவாக்கவும் கடவுள் திருவுளம் கொண்டார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி உங்களோடு இருப்பாராக லூக்கா எழுதிய தூய நர் செய்திலிருந்து வாசகம்
இயேசு சிலுவையில் தூங்கி கொண்டிருந்ததை மக்கள் பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் ஆட்சியாளர்கள் பிறரை விடுவித்தான் இவன் கடவுளின் மெஸ்ஸியாவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவனுமானால் தன்னையே விடுவித்து கொள்ளட்டும் என்று கேலி செய்தார்கள் படை வீரர் அவரிடம் வந்து புளித்த திராட்சிய ரசத்தை கொடுத்து நீ யூதர்களின் அரசனானால் உன்னை காப்பாற்றிக்கொள் என்று எள்ளி நகையாடினர் இவன் யூதரின் அரசன் என்று அவரது சிலுவையின் மேல் எழுதி வைக்கப்பட்டிருந்தது சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த குற்றவாளிகளுள் ஒருவன் நீ மெசியாதானே உன்னையும் எங்களையும் காப்பாற்று என்று அவரை பழித்துரைத்தான் ஆனால் மற்றவன் அவனை கடிந்து கொண்டு கடவுளுக்கு நீ அஞ்சுவதில்லையா நீயும் அதே தீர்ப்புக்கு தானே உள்ளாகி இருக்கிறாய் நாம் தண்டிக்கப்படுவது முறையே நம் செயல்களுக்கேற்ற தண்டனையே நாம் பெறுகிறோம் இவர் ஒரு குற்றமும் செய்யவில்லையே என்று பதிலுரைத்தான் பின்பு அவன் இயேசுவே நீ ஆட்சி உரிமை பெற்று வரும்போது என்னை நினைவிற்கொள்ளும் என்றான் அதற்கு இயேசு அவனிடம் நீர் இன்று என்னோடு பேரின்ப வீட்டில் இருப்பீர் என உறுதியாக உமக்கு சொல்கிறேன் என்றார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு Your Lordship, uh, Right Reverend uh, Netinathan uh, Anthony Sami, Bishop of Chingliput, Dear Father Michael Raj, Rector of St. Joseph Cathedral, Reverend Fathers, um, Reverend Sisters, Reverend Brothers, and my dear lay faithful in our Lord Jesus Christ. I am truly glad to be present in this impressive cathedral of St. Joseph in the Diocese of Chingleput and celebrate the Holy Mass with you this evening. In 1895, the parish of St. Joseph came into existence and its pastoral care was entrusted first to the Franciscans and then to the Salesians. From 1982 onwards, the diocesan clergy took charge of the parish, and the present cathedral was built and consecrated in 1990. When the diocese was bifurcated in 2002, St. Joseph's Church was elevated as St. Joseph Cathedral of the Diocese of Chingleput. I wish to congratulate you, dear Bishop, and you, dear priest, and all the faithful for the immense work done for the renovation of this beautiful cathedral. Dear brothers and sisters, today, on this last Sunday of the liturgical year, the Church is celebrating the solemnity of Christ the King. The Kingship of Jesus Christ 
remained completely unknown until he was 30 years old. Then, during his public life, Jesus inaugurated the new kingdom, which does not belong to this world. And finally, with his death and resurrection, he fully established it. The kingdom of Christ is a gift offered to the people of every epoch so that those who believe in the incarnate world may not die, but may have eternal life. Therefore, in the book of Revelation, the last book of the Bible, Christ precisely proclaimed, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. In the light of the centrality of Christ, St. Paul VI articulated these inspirational words, the Lord is the goal of human history, the focal point of the desires of history and civilization, the center of humankind, the joy of all hearts and the fulfillment of all aspirations. In this regard, the Church has a unique mission, yesterday, today, and forever, to proclaim and witness to Christ so that the human being, every human being, may totally fulfill his or her vocation. The first reading taken from the second book of Samuel signals that the new reign of David as king, a time of transition to a new way of doing things with a new shepherd king of the people of Israel. And unlike the former king Saul, who ruled with power, since Saul's heart was not fully given to God, but filled with pride and self-importance, he lost his favor with God. That is why scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. On the other hand, David was the one who led out Israel and brought it in, just as a shepherd takes his flock to feed them and lead them. Thus, all the tribes of Israel join unanimously under King David, who is the new shepherd way of ruling the people. The second reading taken from St. Paul's letter to the Colossians is actually a well-known hymn which helps us to create the spiritual atmosphere required to live our Christian lives. St. Paul prays that Colossians have strength patient endurance and joyful gratitude to God. In his canticle, Christ is presented as the firstborn of all creation, generated before every creature. Indeed, he is the image of the invisible God, and in him we see the face of God, and in him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible. Each one of us is therefore called to draw closer to Christ 
and to bring others to Christ. Each of us being baptized is requested to tell the story of Jesus to other people more with uh, a faithful Christian life than with words. And finally, the Gospel taken from the evangelist Luke tells us that Jesus is the long-awaited King of the Jews. In the Annunciation, we clearly read, the Lord God will make him a king, as his ancestor David was. And he will be the king of the descendants of Jacob forever, and his kingdom will never end. We need to recognize and appreciate Christ's presence within, within us and surrender our lives to Christ's rule. We need to be aware of his presence in the word of God, in the sacraments, and in the worshiping community. We also need to accept Jesus Christ as the king of our hearts and our lives. Jesus came to proclaim the good news of God's love and salvation. And he gave us his new commandment of love. Love one another as I love you. Dear brothers and sisters, on this great feast, let us resolve to give Christ the central place in our lives and to obey his commandment of love. May Saint Joseph, the patron of your diocese, inspire you to be always faithful to Christ, the universal King, and may God bless each and every one of you. Amen. Sengalpattu Mari Mawatta Ayer Meda ke Nidnaal Antoni Sami Abargalai. Punida Yosip Peralay Adibar Arul Tandai Michael Raj Abargalai. Arul Paniyal Abargalai Arul Sagodri Abargalai Arul Sagodri Abargalai. Nama anda beri Yesus Kristus bin Anbu Kuriye Podo Nilai Nambi Ke Yal Abargalai. Sengalpattu Mari Mawatta Tin Serap Mika Punida Yosip Peralay Til. Ungalod ini indu imali bela yil, yitru pelih kunda adu badil, unma yaakbi, nan magetsi ada kin train. Hayrati yatturti tonatti ainda amandu, punida Yosip pang uru bedut, Franciscan matrum, Salesia turabartarin harul pani paramaripil opadeka patadu. Hayrati dolayrati anbati irandu mudal, mari mawat gurukal apurupai yatchanar. Ipoh itu peralayum, ayerti dolar ayerti tonno ril katta patadu. Iran da ayerti iran da mande, mari mawatum perikka patta bodu. Puni da Yosip alayum, Chengal patte mari mawatte peralayum akhe kuirta patadu. Anda adakan peralayum, pudipatiluk mirkolla patte, hisrapan panika akhe ungalai wartegin train. Tiru beri bantin an din iridi na ira aki intu tiru abai Krist arasar peru bera abi kondar agin satu Yesuin aras nilai abradu mupad wajud berai muttelum teri hada daukewi irun datu abradu padu bharvin bodu yendu belakam saara athe uru pudiya aras saatsi toraginar melum abradu maranum uyipin wajil aki Hadai mudah meyakai nuri binar. Manusia itu tidak mengartil, nampi ke kulam yabarum, hari berada bandam, abarlek koduk kapat tak kuda yakai, inda aras saatsi amain tulatih. Agar biadan, turu bivle tin iridi nol akiye, turu vali batil, Kristu teliwa akai, al babum, omeka akum, 
அதாவது முதலும் முடிவு நானே என்று அறிக்கை இடுகிறார் புனிதம் ஆறாம் பவுல் இவ்வாறு தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார் ஆண்டவரை மனித வரலாற்றின் இறுதி இலக்கு ஆவார் அவரை வரலாற்று பண்பாட்டு ஆகியவற்றின் இயக்கங்கள் ஒன்று சேரும் குவி மையம் அவரே இதயங்கள் அனைத்தின் மகிழ்ச்சி இதய இயக்கங்களின் நிறைவு இதன் அடிப்படையில் திரு அவைக்கு ஒரு தனித்துவ அருள் பணி உண்டு அவரது தோ அவரது நேற்றும் இன்றும் என்றென்றும் கிறிஸ்துவை அறிவித்து அவருக்கு சான்று பகர்ந்த மனித இனம் முழுமையும் அவரது அழைப்பை நிறைவேற்ற உதவ வேண்டும் சாமுவேல் இரண்டாம் நூல் இருந்து எடுக்கப்பட்ட இன்றைய முதல் வாசகம் மன்னன் என்ற நிலையில் தாவிது ஒரு புதிய ஆட்சி அமைக்க புதிய வழியில் செயலாற்றுவதற்கான மனநிலை மாறுதலுடன் இஸ்ரேல் மக்களின் ஆயிர்நிலை அரசராக உருவாகுவதை குறித்து காட்டுகிறது முதல் அரசின் சவுல் அதிகாரமுடையவனாக கடவுளுக்கு இடம் கொடாமல் தற்பெருமையோடு தனக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆட்சி புரிந்தான் ஆகவே கடவுளின் ஆசிரியை இழந்தான் செருக்குற்றோரை அவர் இகழ்ச்சியுடன் நோக்கினார் தாழ்நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு கருணை காட்டுகின்றார் என்று யாக்கோப்பு நாலு ஆறில் குறிப்பிடுவது போல இறை வார்த்தையை வெளிப்படுத்துகின்றது அதே வேளையில் தாவிது தான் இஸ்ரேல் மக்களை ஒரு ஆயினை போல நடத்தி இன்று இஸ்ரேல் மக்களின் அனைத்து குலத்திற்கும் ஏகமனதான இணைய செய்தார் ஏனெனில் தாவிது ஆயரின் மனநிலை என்னும் புதிய வழியை கையாண்ட மாமன்னராக போற்றப்படுகிறார் இரண்டாம் மாசகம் புனித பவுல் கொலோசேரிக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது உண்மையில் இது நன்கு தெரிந்த பாடலாகும் நமது கிறிஸ்துவ வாழ்வுக்குரிய நலமான சூழலை நமக்கு அளிக்கிறது புனித பவுல் கொலோசேரிடம் முழுமன உறுதியோடும் பொறுமையோடும் இருக்கவும் மகிழ்ச்சியோடு தந்தையாம் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துமாறு வேண்டுகின்றார் இந்த தெய்வீக பாடலில் கிறிஸ்துவே படைப்பனைத்திலும் தலைப்பேரானவர் கற்பலனாகாத கடவுளது சாயல் அவரில் நாம் கடவுளின் முகத்தை காண்கின்றோம் விண்ணில் உள்ளவை மண்ணில் உள்ளவை கற்பலனாகவை கற்பலனாகாதவை அனைத்தும் அவர் வழியாகவே படைக்கப்பட்டன எனவே நாம் ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்துவை நெருங்கி செல்வதோடு பிறரையும் கிறிஸ்துவிடம் கொண்டு வர வேண்டும் திருமுழுக்கு பெற்ற ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்துவின் அனுபவத்தை பிறருக்கு அறிவிக்க வேண்டும் இன்றைய நற்செய்தி வாசகம் நற்செய்தியாளர் லூக்காவின் நூலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஏசு யூத மக்கள் நெடுநாள் ஆவலோடு காத்திருந்த அரசர் என்று குறிப்பிடுகிறது ஏசுவின் பிறப்பு முன் அறிவிப்பில் அவருடைய தந்தை தாவிதின் அறிணையை கடவுள் அவருக்கு அளிப்பார் அவர் யாக்கோப்பின் குடும்பத்தின் மீது என்றென்றும் ஆட்சி செலுத்துவார் அவருடைய ஆட்சிக்கு முடிவே இராது என்று லூக்காவில் வாசிக்கின்றோம் நாம் நமக்குள் இருக்கின்ற கிறிஸ்துவின் பிரசன்னத்தை ஏற்று அவரது ஆட்சிக்கு நம்மை முழுமையாக அர்ப்பணிக்க வேண்டும் இறை வார்த்தையிலும் அருள் அடையாளங்களிலும் சமூக இறைவேண்டலிலும் நாம் அவரோடு உடன் இருப்பு குறித்து விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவே நம் இதயத்துக்கும் வாழ்வின் அரசர் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏசு கடவுளுடைய அன்பையும் மீட்பையும் அறிவிக்க வந்தார் அன்பின் புதிய கட்டளையை நமக்கு கொடுத்துள்ளார் நான் உங்களை அன்பு செய்தது போல நீங்களும் ஒருவரை ஒருவர் அன்பு செய்யுங்கள் என்றார் அன்புக்குரியவர்களே இந்த மாபெரும் விழாவில் கிறிஸ்துவை நமது வாழ்வின் மையமாக கொண்டாடிடவும் அவரது அன்பு கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து உறுதியெடுப்போம் உங்கள் மறை மாவட்ட பாதுகாவலர் புனித யோசிப்பு உலகின் அரசரான கிறிஸ்துவுக்கு நம்பிக்கைக்குரியவர்களாக நாம் இருக்க தூண்டுதல் அளிப்பாராக இறைவன் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்
Heavenly Father, you sent your only Son, Jesus, to our world, who showed us the perfect example of sacrificial love and selfless service through his life and ministry. As you have called us to be loyal subjects to your Son, our compassionate King, we ask you to bless us with the grace to truly belong to the kingdom, saying, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Anbut tandeye ireva, umadu maraitu du pani alaraga anupapatta, um ore tirmagan, yes, Christuvin, pradinidiaga, agila ulaga, tiri avaye, varinadatum. Yem Tirutande Francis, Yem India Tirutudar, Medagu Perayer, Leobald Girali, Avergal, Yem Maremavata Ayer, Medagu Nidinadan Andagai, Yenaya Ayergal, Marepani Alergal, Yirpal Turavier, Anevarum, Tangalin, Yirai Aretalin, Mainmaye Unarnde, Kundrada, Maretu the Pani Arvatudan, Tiru Ave, Valam Petre, Valarchi Pera Urekavum, Umadu, Pere and Bin Nambike Kuria Sachigalaga, Christuvin Adisuatil, Vari Nadakavum, Avergalai, Umadu Tui Avial, Dida Patitida Vendumendre, Yereva, Umay, Mandradigrom. Egyptu Makalin, Tunbangal Kande, Manamerangi Ereva, Pudu Nilayna Ragi and Angal Anaivarum, Tendadika Pata, Vari Marabiner, Arasa Kurukalin Kuta Tinner, Tuya Makalina Tinner, Avar the Urimai Chotana Makal Yenbada Unarnde, Christuvin Uyrula Alayamaga Kati Erupa Pate, Christuvin Sarchegalaga, Yem Solalum, Sayalalum, Sindanayalum, Sandra Bagarabum, Irai Vakina Raga Sayala Trabum Varam Tara Ireva Umay Mandra Digindro Varangalai Puripavare Yamireva Padita Buddhita Vita Tangalin Kalvika Yatravare 
வேலையில்லாமல் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் இளையோருக்கு நீர் நல்லதொரு மூலதனத்தை தந்து அவர்களை காத்திடவும் சிறப்பாக எங்கள் பங்கிலும் இல்லங்களிலும் இருக்கும் இளையோர்கள் சிறுவர்கள் சிறுமியர்கள் தீய பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகாமல் தங்களது ஆற்றல்களை ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களுக்கு பயன்படுத்திடவும் ஞானத்திலும் ஒழுக்கத்திலும் சிறந்து விளங்கிடவும் வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இரக்கமுள்ள தந்தையே இறைவா போர் வன்முறை வறுமை வேலையின்மை மதவாதிகளின் துன்புறுத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களுக்காக புலம்பெயரும் மக்கள் அனைவருக்கும் நீர்தாமே அடைக்கலமாகவும் ஆறுதலாகவும் இருந்து அவர்கள் நல்ல நம்பிக்கைக்குரிய எதிர்காலத்தை புலம்பெயரும் நாடுகளில் கண்டடையவும் உலகில் போர் வன்முறை வகுப்புவாதம் மதவாதம் உள்ளிட்ட தீமைகள் அனைத்தும் முடிவுக்கு வந்து சமத்துவமும் சகோதரத்துவமும் மனித நியாயமும் வளர்ந்திட வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் இறைவாக்கினர்களை ஏற்படுத்திய இறைவா என் தாய் திரு நாட்டிற்கு தொலைதூர நாடுகளிலிருந்து வந்து எம் மொழிகளை கற்று பண்பாட்டை உள்வாங்கி உம் தூதர்களாக பணியாற்றி கிறிஸ்துவ மறையை பரப்பி இன்னுயிர் ஈந்த அயலக மறை தூது பணியாளர்கள் குருத்துவ மற்றும் துறவர பணியாளர்கள் மறித்த ஆன்மாக்கள் அனைவரையும் உமது கருணை கண் கொண்டு பாரும் உமது விண்ணக வீட்டிற்கு வந்திருக்கும் உம் அடியார்களின் ஆன்மாக்களை தயவுடன் ஏற்று இவர்கள் உமது திருமகன் இயேசு கிறிஸ்துவை முகமுகமாக தரிசித்து உம்மில் இலைப்பாரவும் அவர்கள் எங்களுக்காக பருந்து பேசவும் வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் Almighty ever living God we praise you for having brought us into the kingdom of your beloved son may the spirit within us help us to serve him faithfully in this life so as to share his glory in your heavenly kingdom we make this prayer through our lord jesus christ who lives and reigns forever and ever amen
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. As we offer you, Lord, the sacrifice by which the human race is reconciled to you, we humbly pray that your Son himself may bestow on all nations the gifts of unity and peace through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For you anointed your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, with the oil of gladness as eternal priest and king of all creation, so that by offering himself on the altar of the cross as a spotless sacrifice to bring us peace, he might accomplish the mysteries of human redemption and making all created things subject to his rule he might present to the immensity of her majesty an eternal and universal kingdom, a kingdom of truth and life, a kingdom of holiness and grace, a kingdom of justice, love and peace. And so with all the angels, with thrones and dominions, with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. <laughs> You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise for through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease the, to gather people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. 
For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, giving you thanks, he said the blessing and gave the chalice to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The Mystery of Faith Therefore, Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your Church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself, Grant that we who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with your blessed apostles and glorious martyrs, with St. Joseph, our patron, and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth with your servant Francis, our Pope, our Apostolic Nuncio, Archbishop Leopoldo Girelli, and our Bishop Nidinadin, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world, to our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you at their passing from this life. Give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good.
through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. நற்கருணையை வழங்குவார்கள் 
St. Thomas Aquinas is famous for his writing on the Eucharist. He wrote several Eucharistic hymns. The communion hymn that we have chosen for today's liturgy was written by St. Thomas Aquinas. It will be sung in Tamil, English and Latin. Ippoldu naam paada padum. Paadal pundi Thomas Aquinas avrudiya paadal. Tamil, Angilum, Matrum Latin, Agi Murihulil, Pada Padagradu, Bakthiodu, Namum in the Padavo. Baby, baby. 
புதிய நற்கருணை பேழையை புனிதப்படுத்தும் நிகழ்வு நம் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் மே ஐ ரிக்வஸ்ட் அப்பஸ்டாலிக் நுன்சியோ டு பிளஸ் அ நியூ டெபர்னாக்கல் Our help is in the name of the Lord. Who made, Who made heaven and earth? The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. God our Father, we praise and thank you for your presence and action in the world. Your Son, whom you sent as a Savior and Redeemer, let, left us in the world. this blessed sacrament as the memorial of his death and sacrifice may we who worship him in this tabernacle presence find the solace in his presence may this reservation of his body be a source of healing and comfort to the sick We make our prayer through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. His Excellency will bless the tabernacle with the holy water. And then place the ciborium in the tabernacle. Now, let us pray for the Holy Spirit. ஓ சாக்ரமன் மோஸ் ஹோலி என்கிற பாடலானது பாடப்படும் Having received the food of immortality, we ask, O Lord, 
that glorying in obedience to the commands of Christ, the King of the universe, we may live with him eternally in his heavenly kingdom, who lives and reigns forever and ever. Amen. Before the final blessing, allow me to thank uh, uh, your bishop for inviting me to uh, preside over this uh, Eucharist, uh, also in the occasion of the renovation of your beautiful cathedral. A work of renovation is also a sign for renovating also our hearts, purifying our souls, and commit ourselves in a better and more a deeper Christian life. I exhort you, dear people of Chingleput Diocese, Take this occasion and the occasion also of the Synod of Synodality we are celebrating to commit yourself giving a good example, a testimony of our faith in Jesus Christ. My presence among you on this occasion is also a sign of the closeness of Pope Francis to you. And on his behalf, I will bless all of you and extend to you his uh, greetings and blessings. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you in his kindness and pour out saving wisdom upon you. Amen. May he nourish you always with the teachings of the faith and make you persevere in holy deeds. Amen. May he turn your steps towards himself and show you the path of charity and peace. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Prima Rigli, Purdu, Trusurubangal, Puni the Burton Nigel Varadin, Nadiber Veradu, Puni Yosep in Trusurubate, Arul Pani, Arul Raja Varigal, Namudie, Munnal, Mudan Megura Varigal, Puni the Nirinal, Puni the Burtu Vargal, Puni the Sagai and Nainudie, Trusurubate, Arul Pani, Baki Regis Avergal, Namudie, Munnal, Mudan Meguru. Our girl, put it in the Nirinal, put it in the Bertha Vargil. Padal, Padal, Namadi Sangay, Marima of the Trigi, the Manadu, Pada Padum, Gurkul Mudie, Thiru Udekali, Ingay Kale, and Bodiket to Gulurum, Thiru Thunder Hulum, Arut Shagodur Hulum, Petrukul Vargil. After the final hymn, we may move on to St. Joseph's School Ground for public civic function to felicitate the Apostolic Nuncio, His Excellency, Most Reverend Leopold Girelli. Thank you. 
நிறைவாழ்வை நோக்கி சிறப்பு நிகழ்ச்சி காண தவறாதீர்கள் 